ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜிபி விளாக் இன்றைக்கி நாம் தீபாவளி ஸ்பெஷலாக மோத்திச்சூர் லட்டு எப்படி ரொம்பவும் ஈஸியாக செய்யலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் லட்டு செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன பார்க்கலாம் நான் இந்த பவுலில் ஆஃப் அ கப் சுகர் எடுத்துக்கிட்டேன் அதே ஈக்குவல் அதே கப்பில் சேம் கப்பில் ஆஃப் அ கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்து க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஏலக்காய் பவுடர் கூட எடுத்துக்கலாம் நான் ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்து க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பாதாம் கீழே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் இப்போது நம்ம சுகர் சிரப் ஃபஸ்ட்டே சுகர் சிரப் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் பூந்தி செஞ்சு இதில் டிப் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது ஆஃப் அ கப் பவ் சுகர் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் பேனில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக தண்ணி சேர்த்து சேர்த்துறாதீங்க ரொம்ப லிக்விட் ஆயிரும் ஒரு அளவுக்கு தண்ணி விட்டு ஒரு கால் டம்ளர் இருக்கிற மாதிரி தண்ணி விட்டுக்கோங்க போதும் ஏன்னா அதிகமாக கெட்டியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வேணும்னா அடிஷ்னலாக தண்ணி சேர்த்து கூட மறுபடியும் ஹீட் பண்ணால் நல்லா லிக்விடாக திக்காக வரும் அதுக்காக தான் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி விட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பப்புள்ஸ் வர மாதிரி ஒரு அளவுக்கு கம்பி பதம் நிறைய கம்பி பதம் தேவை தேவையில்லை லைட்டாக கம்பி பதம் வர மாதிரி இருந்தால் அப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சிடலாம் சுகர் சிறப்புக்கு இப்போ பப்புள்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்க சுகர் சிரப்புக்கு இப்போ ஃப்ளேவருக்காக நம்ம க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருந்த ஏலக்காய் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் பவுட்ரு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஃப்ளேவர் வேணால் கிராம்ப் பவுட்ரு கிராம்ப் பவுடர் இருக்குல்ல அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல இன்னும் ஃப்ளேவராக இருக்கும் அது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ இதை நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் சுகர் சிரப்பை இறக்கி தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போது இப்போ பேட்டர் ரெடி பண்ணலாம் பூந்தி செய்கிறதுக்கு பேட்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த கடலை மாவில் இப்போ நீங்கள் எல்லோ கலர் வேணும்னா நீங்கள் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து பேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆரஞ்சு கலர் வே வேணுக்காக நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆரஞ்சு கலரை ஏன்னா பார்க்க நல்லாயிருக்கும் கலர் பார்த்தா சாப்பிட ஜாலியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஆரஞ்சு கலரை நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போது ஒரு பிஞ்சு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் சொல்ல ஃபஸ்ட்டே சொல்ல மறந்துட்டேன் பேக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்சு ஆட் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு ஆப்ஷனல் தான் தேவைப்பட்ட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் சோடா இப்போது இந்த பேட்டருக்கு தேவையான வாட்டர் இந்த எனக்கு இந்த அளவு வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வாட்டர் ஃபஸ்ட்டு அதிகமாக விட்டுறாதீங்க ஒரு அளவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லிட்டில் பிட் ஆஃப் வாட்டர் சேர்த்துக்கிட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பார்க்க தோசை மாவு பேட்டர் எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி நீங்கள் கரைச்சிக்கலாம் கடலை மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போது பாருங்கள் இப்போ தோசை ஊற்றுறோல அந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வருது இந்த மாவு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது பூந்தி செய்கிறதுக்கு பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து கடாயில் ஆயில் ஹீட் ஆகிட்ருக்கு ஃபஸ்ட்டே நான் ஆயில் ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதில் நம்ம டேரெக்டாக இதை எப்படி பூந்து செய்யலாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி இந்த பேனில் தான் கீ கொஞ்சம் போட்டு அந்த பாதாம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன் அதே பா பேன்லேயே நான் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் நான் குட்டி பவு கடாயை தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா ஆயில் கான்சன்ஷனும் கம்மியாக வேணும் அதுக்காக நான் குட்டி கடாய் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணால் பெரிய பேன் வச்சு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் பூந்தி செய்கிறதுக்கு இந்த ஓட்ட கரண்டி தான் எடுத்துக்கிட்டேன் சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஓட்ட கரண்டி இல்லைன்னா சில்வர் ஃபாயில் கூட நீங்கள் அதில் சேஃப்டி பின் வச்சு நல்லா ஓட்டை போட்டு கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் குட்டி குட்டி பூந்தியாக வரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஓட்ட கரண்டி இல்லைன்னா ஆப்ஷனல் அந்த டிப்ஸு இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு கரண்டி எடுத்து தான் இதில் ஓட்ட கரண்டி மேலே விட்டேன் பாருங்கள் குட்டி குட்டி பூந்தியாக விழுந்துருச்சு ஒரு கரண்டி மேலே ஊற்றாதீங்க ஆசைப்பட்டு ஏன்னா நல்லா வராது நீங்கள் இந்த குட்டி பேனுக்காக மட்டும் இல்லை நீங்கள் பெரிய கடாயை வச்சு ஆயில் அதிகமாக விட்டு செஞ்சாலும் கூட ஒரு கரண்டி மட்டும் தான் நீங்கள் மாவு எடுத்து அந்த ஓட்ட கரண்டியில் விட்டு செய்யலாம் அதுக்கு மேலே செய்யாதீங்க கரெக்டாக வராது இப்போ நீங்கள் ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் வேக வைக்காதீங்க ஃப்ரை பண்ணாதீங்க லட்டு பிடிக்க வராது அதுக்காக முக்கா வேகி வெந்ததுமே இந்த பூந்தி எடுத்து சுகர் சிரப்பில் ஆட் பண
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அது சிரப்பு அது பூந்திக்குள்ளே நல்லா இறங்கணும் அதுக்காக சூடாக போடும்போது கொஞ்சம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் சிரப்பும் பூந்தியும் சேர்ந்து நல்லா பிளண்டாகும் இப்போ அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் இருக்க அது பேலன்ஸ் இருக்க பேட்சும் இதே மாதிரி செய்யலாம் ரொம்ப தூக்கி வச்சிடாதீங்க கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சு ஓட்டக்கரண்டியை கொஞ்சம் பேன் பக்கத்தில் வச்சு ஊற்றுங்க அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆயில் இருக்குல்ல நல்ல ஒரு ரொம்ப ஃபுல் ஃப்ளேமாக வைக்க வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேம் வைக்க வேண்டாம் ஒரு முக்கா ஃப்ளேமாக வச்சு ஆயிலை போட்டதுமே பொறி பொறிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஆயில் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆயில் ஹீட் பண்ணி தான் இந்த பூந்தி போடணும் இந்த பூந்தி வந்து ஒரு பபுள் சவுண்டு அடங்கினதுமே நம்ம எடுத்து சிரப்பில் சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் வேக வைக்கணும் அவசியம் இல்லை அப்பப்போ லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் லட்டு செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் குட்டி குட்டி டிப்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் ஈஸியாக ப்ராப்பராக செஞ்சிடலாம் எடுத்து சுகர் சிரப்பெலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி தீபாவளினாலே லட்டு மைசூர்பாக் இந்த மாதிரி தான் ஸ்பெஷல் லட்டு கண்டிப்பாக மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யணும்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்பப்போ லைட்டாக டிப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் சிரப்பில் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் பார்க்கவே பாருங்கள் சுகர் சிரப்பு நல்லா ஊற ஊற நல்லா டெம்ப்டாக ஆகும் நம்மளுக்கே பார்க்க பாருங்கள் நான் கரண்டியை பக்கத்தில் வச்சு தான் இந்த ஓட்டக்கரண்டி பக்கத்தில் வச்சு தான் நான் போடுறேன் இதே மாதிரி தான் நீங்களும் செஞ்சு செய் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஒரு கரண்டி ஊற்றினாலே போதும் அதுதான் என்ஆஃப் இப்போ அவ்வளோதான் சரி நம்ம எல்லா பூந்தியும் ஃப்ரை பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணியாச்சு சிரப்பில் இது நல்லா டிப் ஆகிட்டு கொஞ்சம் ஊறணும் கொஞ்சம் ஊறுனா தான் நம்ம லட்டு செய்ய முடியும் கொஞ்சம் சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கும்போது கூட லட்டு செய்யலாம் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து அல்மண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அல்மண்டு இல்லைனா ஆப்ஷனலாக கேஷு ஏதாவது நட்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன கே நட்ஸ் தேவைப்படும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிஸ்மிஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் ஃப்ளேவருக்காகவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும் இதோட சில பேர் பச்சை கற்பூரம் இந்த ஸ்டேஜில் பச்சை கற்பூரம் ஆட் பண்ணுவாங்க ஃப்ளேவருக்காக நல்ல வாசனையாக இருக்கும்ட்டுக்காக ஸோ நான் ஆட் பண்ணல எனக்கு வா அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காது அதனால் நான் ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் பச்சை கற்பூரம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சொல்லுவாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து சுகர் சுகர் சிரப்பு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா கூட லைட்டாக தண்ணி ஒழிச்சு கூட ஒரு தடவை ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டால் லிக்யூடாயிரும் லட்டு பிடிக்க ஈஸியாக வரும் சப்போஸ் சுகர் சிரப்பு எக்ஸஸாக இருந்ததாக கூட கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதே மாதிரி தான் நல்ல ஸ்டவ்வில் வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கை விடாமல் கிளறிட்டே இருந்தால் சுகர் சிரப்பு வந்து திக்காயிரும் பூந்திக்குள்ளே நல்ல சுகர் சிரப்பு வந்து அப்சர்வ் ஆயிரும் அதனால் லட்டு பிடிக்க ஈஸியாக வரும் ஸோ எது நடந்தாலும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஈஸியாக கன்சிஸ்டன்சி பண்ணிடலாம் நம்மளே இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் சுகர் சிரப்பு எக்ஸஸாக இருக்குது நான் ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிண்ட போகிறேன் அப்போ தான் திக் கன்சிஸ்டன்சி வரும் லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் திக்காயிருச்சு இப்போ லைட்டாக தான் சூடு இருக்குது ஓரளவு சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்குது எனக்கு சப்போஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு லட்டு செய்ய வரலன்னா பிக்னர் ஸ்டேஜாக இருந்தால் ஒரு குட்டி டிப்ஸு சொல்கிறேன் கொஞ்சமாக இந்த பூந்தி எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஸ்மால் டிப்ஸு தான் சில பேருக்கு லட்டு செய்ய வரல சொல்லுவாங்க கரெக்டாக கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் லட்டு வர செய்ய வர மாட்டுக்கு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த டிப்ஸு கொஞ்சமாக மிக்சி ஜாரில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இது பல்ஸ் மோடில் வரைச்சி லைட்டாக ஒரு அடி அடைச்சி அரைச்சி எடுக்கலாம் ரொம்ப அரைக்க வேண்டாம் ஒரு அடி மட்டும் பல்ஸ் மோடில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு எடுத்தால் போதும் லைட்டாக கொஞ்சமாக இப்போ பாருங்கள் பல்ஸ் மோடில் வச்சு அரைச்சி எடுத்துட்டேன் ஸோ இதோட அந்த பூந்தியோடு சேர்த்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஈஸியாக லட்டு பிடிக்க வரும் இது குட்டி டிப்ஸ் தான் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் லட்டு பிடிக்கிறேன் எவ்வளோ ஈஸியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ லட்டு பிடிக்க வரலாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஈஸியாக லட்டு பிடிச்சி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் இப்போ மேலே ஷைனிங்காக தெரியுதுல்ல அது வந்து ஆயில் இல்லை சுகர் சிரப்பு அந்த சுகர் சிரப்பு தான் இவ்வளோ ஷைனிங்காக தெரியுது பார்க்கவே நம்ம பார்த்து ஏதோ ஆயில் நினச்சிப்போம் அது ஆயிலே இல்லை நம்ம சுகர் சிரப்பில் போட்டு உருண்டை
मोतीचूर लड्डू रेडी इत दीपावली स्पेला उंग वीटल लड्डू से असतें मरकाम लाइक पड़ूंगे पड़ूंग कमेंट पड़ूंग सब्सक्रेबूंगल